Hi all, welcome to my another video of electrical system design. Now we will discuss the third module. In the third module, we will discuss the different types of industrial installations. We will discuss the different types of industrial installations. If you are interested in this channel, please subscribe and we will upload the video. So today we are going to discuss about the industry installations and different type of industries. How the industries are classified. And we will discuss about it. Okay. The design of electrical installations for industrial premises is more sophisticated when compared to non-industrial ones. अब कौन सी sophisticated आना चाहिए कि वरना यहाँ ले नम्बर ये यूरो इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस लेको वेर ना इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस कंपेयर टू नॉन-इंडस्ट्रियल वन. They will have desired load requirement in an, an economic manner. While preserving all the safety and reliability associated with the electrical installations. Apa mainly industrial lalu kan ingin load requirement ni gaya ni kita already fix lagi ni mana safety reliability dah lama kita check kita orang kita check anda. The industrial installations are easy to maintain and to find the fault locations. Apa industrial installations tu korang cuni helpful lagi kan? Ada helpful tu deh sebab tu balai ada pattern yang kita fault yang gaya ni kita undo di kita ni set. Ada boleh dah maintenance gaya ni korang cuni easy ni compare to kita ni video ni. Other important features are economic considerations and energy considerations. अब एनर्जी कंसर्वेशन से करना नाइटेड नौकर अंडे इंडस्ट्रियल लेवल लगा वर्क करने का समय था तो बोलते हैं एक्नॉमिक कंडीशंस नौकर का नम इंडस्ट्रियल वर्क में नौकर नल्ला चलावान जरिये की बनाया रहा पर एक्नॉमिक के इधर में कितना इंदका जीवन बैठे में आ गए रहे हैं आधे बोलते हैं एनर्जी प in the design of these installations. अब electrical loads चलो पर वाले रहते हैं कोटन दूर नहीं चलो पर industry तो रहना समय तो वाले कोरोबा आवश्यक डालो पर शायद industry के लिए वेल्ड आउट ऐसे जो कुछ नहीं लोडों का ना कुड़ी कुंडी रखें। Design should be according to the characteristics and specific need of the industry. As per the NEC, industries are mainly classified into three categories. अब मूल तरह तरह ना कैटेगरी चेंज करने आता है तो fire hazard अदर ना air type ना ना बरेंडा अदर वाले power consumption अदर तो power गुल consume चेंज अब आधे तो देना फायर हासार ए टाइप अजने कुछ चीज़ हम लोग इसका सेम होना है तो नेशनल बिल्डिंग कोड एनईसी क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज़ अकॉर्डिंग टू जी वन जी टू एंड जी थ्री फ्रॉम द फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ़ यू अब फायर सेफ्टी डे उल्लेख ए याना हम लोग पढ़ने जिन्नो आदेनाता ना अगेन इस क्ल अभी ग्रुप वन ऐन्दो बारे ना द बिल्डिंग यूज़र फॉर लो फायर हासार इंडस्ट्रीज़ अब ऐन्दो बाल रे फायर पिटी कोरोबोल इंडस्ट्रीज़ ने आना ना हमारे जीवन ग्रुप ले बढ़ते रहेंगे ना दिस बिल्डिंग इंक्लूड्स डोस इंडस्ट्रीज़ इन विच द कंडेंस आर लो कंबसिबिलिटी एंड द प्रोसेस ऑफ अभी जीवन टाइप ले बैठे नज़र नहीं चाहिए ले वाला रे लो कंपेसिबल तो तेरे कतान चांस ले आता इटम्स अधिने क्या ना हमारे ई यूरो टाइप ले बढ़ता ना तो मात्र ला आवडन आलोकन ना प्रोसेस हो गुन्दूम अधिन इंडस्ट्री ये नुबरा नमक करें देले प्रोडक्ट इंडागा संभवना करिया पादो गुन्दूम अ अब पैनिक फ्यूम्स हम अदर बोलते हैं ना स्मोक फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस ऐसे कंडो मेन लिटा प्रॉब्लम्स हैं गायनला का इंडावर रोल में इन्दे अब एक्साम्पल से तो ना कंडो ग्लास फैक्ट्री राइस मिले सोप उन्दा कंडो सेलम डिटर्जेंट फैक्ट्री अभी तक कत्त बढ़ गया चांसेस बोल रहे कोरोवान अदर बोलते हैं सीमेंट फैक्ट्री इधर का कत्ता आदेश में पटना में पटना में कत्ती लाया प्रोडक्ट्स होंगे ओके अब आदेश नहीं है ना हमारे ग्रुप वन टाइप ले पढ़ते रहेंगे ना नेक्स्ट वन इस अबाउट ग्रुप टू वन अब कुछ चीज़ों के कत्ता चांस और लेने में शरीक माना ग्रुप टू नो बराबर ह� अब मोटेड फायर हासिल ना उन्होंने परंजित हुआ था ये तो कुछ चंगुड़ी कोड़े लेवल आए रहेगी मतलब फायर लेवल इंडा बाद ये तो नया तो परंजित ने जी कंपेयर हम कुछ चंगुड़ी कोड़ा आए रहेगी बिल्डिंग्स अंडर दिस कैटेगरी इंक्लूड दोस इंडस्ट्रीज इन विच इंडस्ट्री प्रोसेस और ऑपरेशंस आर लाइबल टू गिव राइज टू फायर अगर आई इंडस्ट्री नरकों ना प्रोसेस हो अगर नरकों ना ऑपरेशन गुण दो फायर्स इन डाउन चांसेस इन्दर दैट विल बर्न विद मोटेड रैपिडिटी � अपो अगर अगर कत्ती बिड़ी क्या नंगे ले स्मोक एंड डाउन चांसेस तो कहना कॉल्ड रहे कोड देना ना दिस फायर विल जेनरेट ओनली नॉन टॉक्सिक फ्यूम्स अपो नॉन टॉक्सिक के टलो फ्यूम्स मात्रा नारो डिंडा वड़ा एंड दिस विल नॉट राइज इन एन एक्सप्लोशन एक्सप्लोशन सो कहना नॉन डाउन चांसेस नहीं ला Pasha katu beri kian chances sendiri katu beri jadi ni le kat tanu chances sendiri. Pasha bayang kita perasaan aja non toxic atau fumes smoking kaya nak kita ni dah. Ada tu ni putih teri lo kaya ni lo nunda wana ni le. Okay. 
അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയർ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയറിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രികൾ അതുപോലെ ഫ്ലവർ മിൽസ് അത് കത്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കത്തും അത് പക്ഷേ വല്ലാണ്ട് പൊട്ടിത്തൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് റിക്കവറിങ് ഡോക്സ് അതുപോലെ സം കെമിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ടൈപ്പ് എയിലിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എല് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് കത്താനും കത്ത് പിടിച്ച് തന്നെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഫയസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ടോക്സിക് ഫ്യൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്സ് വിത്ത് ഫയർ ഹസാർഡ്സ് ദിസ് കാറ്റഗറി ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ആർ ലൈബിൾ ടു ഗീവ് റൈസ് ടു എ ഫയർ വിച്ച് വിൽ ബേൺ ഡൗൺ വിൽ എക്സ്ട്രീം റാപ്പിഡ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കത്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടോ അതായത് കത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റത്തിനാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് പോയ്സൺസ് ഫ്യൂംസ് ഇപ്പോൾ പോയ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ ലീഡ്സ് ടു എക്സ്പോഷൻസ് അപ്പോൾ എക്സ്പോഷൻസ് പൊട്ടിത്തെറികളും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഉള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എൽത്ത് ഈ ഗ്രൂ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ മില്ല് പെട്രോൾ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറീസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോസീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫാക്ടറീസ് ഫയർ വർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൽക്കഹോൾ ഡിസ്ട്രീസ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വല്ല തീപിടുത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയർ ഹസാർഡിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ഗ്രൂപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവ് അതായത് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് തീ പിടിക്കാനുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കത്ത് പിടിക്കും പക്ഷേ എന്തായാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാരണം പൊട്ടിത്തെറികളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ബി ടൈപ്പാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പവർ കൺസംഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഡ് പവറിനെ കുറിച്ചാണ് മെയിനിലോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദ എലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇൻ എ ഇൻഡസ്ട്രി വിൽ ലാർജ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഫാക്ടറീസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും കുറേ പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് എൻ ഇ സി ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ബിൽഡിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ദ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ത്രീ ഫേസിൽ മാത്രമേ ഓടുള്ളൂ ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിലും അതായത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹെവി ലോഡ് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ കിലോ വാട്ടൊക്കെ വേണ്ടി വരും ചിലവർക്ക് അറുപത്തി ആറ് അങ്ങനെ കൂടുതലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് മീഡിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഹെവിലി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു ടേബിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആവറേജ് പവർ എത്രയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് വളരെ കുറവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി കെ വി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയേണ്ടത് കാർബൺ മേക്കിംഗ് ഓർമൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ആവറേജ് പവർ കൺസംഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അമ്പതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും അതായത് അമ്പത് കെ വിയുടെ മുകളിലേക്കും അതേപോലെ അപ്പ് ടു രണ്ടായിരം കെ വി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് വി ആർ കോളിങ് ഇൻഡസ് ആവറേജ് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ടൊബാക്കോ അതേപോലെ തന്നെ ടൈൽസ് എഞ്ചിൻ ഫിറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് പ്രൊസസ്സിംഗ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഹെവി പവർ കൺസംഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഫ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി
അപ്പോൾ സീറോൻ്റെ കറണ്ട് ഇടയിലായിരിക്കും ഈ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് റൈസിങ് വാല്യൂ ഓഫ് പി എ ഡിനോട്ട്സ് ആർ ദ റീസെൻറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ പി എയുടെ വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ആക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പൊല്യൂഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എയുടെ വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറിലത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പുക കൂടുതലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഔട്ട് അതായത് ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കണ്ടൻറ്റ് അതായത് വാട്ടറിലേക്കാവാം എയറിലേക്കാവാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആണ് പി എയുടെ വാല്യൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി എയുടെ വാല്യൂ കൂടണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആ ഭാഗത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പൊല്യൂഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രി തിരി തരം തിരിച്ചേക്കണേ അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വൈറ്റ് കാറ്റഗറി പി എയുടെ വാല്യൂ അപ് ടു ഇരുപത് വരെയുള്ളൂ ദെൻ ഗ്രീൻ കാറ്റഗറി ഇരുപതിൻ്റെ നാൽപ്പതിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള പി എയുടെ വാല്യൂ തന്നെ ഗ്രീൻ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയാം ദെൻ ഓറഞ്ച് കാറ്റഗറി നാൽപ്പത്തൊന്നിൻ്റെയും അമ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഓക്കെ ദെൻ റെഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതായത് റെഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് എബവ് അതിനാണ് നമ്മൾ റെഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് സി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് റെഡ് ആണ് റെഡ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പി എ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ പി എനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വൈറ്റ് കാറ്റഗറി ഷാൽ ഹാവ് നോ നെസസറി ഓഫ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ദ കൺസേൺ ടു ഓപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് കാറ്റഗറി ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ അവർക്ക് കൺസേണോ കാര്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ഇൻഡിമേഷൻ ടു ദ എസ് പി സി ബി അതായത് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഫോർ പി സി സി അതായത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അത് മാത്രമേ ചെയ്യണ്ടത് വെറുതെ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ഈ തരം പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കാരണം വൈറ്റിലാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം നമ്മൾ നോ റെഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഷാൽ ബി പെർമിറ്റഡ് ഇൻ ദ എക്കോളജിക്കൽ ഏരിയ ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയസ് എക്കോളജിക്കൽ ഏരിയസ് നമ്മുടെ റെഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ബേസ് ഓൺ പവർ അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് ഓൺ ഫയർ ബേസ് ഓൺ പൊല്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം വേണ്ടത് കാണുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടും കൂടെ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പത്തിനൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് സി